আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে আরো 10 জনের প্রাণহানি টেস্টের সংখ্যা ও চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক ডাক্তার কারণ নিম্নমানের পিপিই ও মাস্ক বলছে ডক্টরস ফাউন্ডেশন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারওয়ান বাজারে চলছে খুচরা কেনাবেচা ঝুঁকি নিয়ে এখনো নগরীতে প্রবেশ করছেন অনেকে এবং 5 মে পর্যন্ত বাড়ছে সরকারি ছুটি লকডাউন কঠোরভাবে কার্যকরে থাকবে বেশ কিছু শর্ত জানালেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে দেশে মারা গেছে আরো 10 জন এই নির্মিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 120 জনে নতুন 390 জন সহ মোট আক্রান্তের সংখ্যা 3772 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় এদিকে এখনি মহামারী মোকাবেলায় টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা আরো জানাছেন মইনুল আহসান দেশের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেবে 64 জেলার মধ্যে বুধবার 55 জেলায় করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছেন গত 24 ঘন্টায় 10 জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যু 120 জন নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 3096 টি এই কোভিড আক্রান্ত যারা হচ্ছেন তাদের সুস্থ হতে দীর্ঘ সময় লাগে যায় অনেক সময় লক্ষণ নিয়ে তারা 14 15 দিন পর্যন্ত থাকেন তারপরে তাদের এই লক্ষণ বা উপসর্গ কমতে শুরু করে এবং প্রায় মাসখানেক সময় লেগে যায় সম্পূর্ণ সুস্থ হতে এই পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেশি ঢাকা বিভাগে পরিসংখ্যান বলছে ঢাকা বিভাগে আক্রান্তের প্রায় 50 ভাগই রাজধানীর বাসিন্দা এছাড়া মারা যাওয়া 10 জনের মধ্যে 7 জনই ঢাকার যদি আমরা বয়সের বিশ্লেষণ করি তাহলে 60 উর্ধ্ব 3 জন 51 থেকে 60 2 জন 41 থেকে 50 3 জন এবং 21 থেকে 30 এর মধ্যে দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন সারা 73 শতাংশ রোগী ঢাকা ডিভিশনের মধ্যে এবং এটা অর্ধেক অর্ধেক প্রায় ঢাকা সিটি এবং অন্যান্য জেলা যে জেলাগুলো আমি উল্লেখ করলাম নারায়ণগঞ্জ গাজীপুর কিশোরগঞ্জ এবং নরসিংদী এদিকে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন এত সীমিত টেস্ট দিয়ে দেশের করোনা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র জানা সম্ভব নয় আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট শনাক্তকরণ টেস্ট করা হয়েছে 33000 এর কম বেশি এটি আমাদের জনসংখ্যার তুলনায় আসলে অত্যন্ত নগণ্য পাশাপাশি উপসর্গ নিয়ে যারা মারা যাচ্ছে তাদের বিষয়টি কিন্তু বিবেচনা করা হচ্ছে না এজন্য টেস্টের বিকল্প আর কিছুই নেই আমরা যদি প্রকৃত অবস্থা জানতে চাই সেই সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে দুর্যোগ মোকাবিলায় সারা দেশের হাসপাতালগুলোকে যথাযথ প্রস্তুত করার তাগিদ দেন তারা প্রত্যেকটি জেলায় একটি বিশেষায়িত করোনা হাসপাতাল বা আইসোলেশন চেম্বারে ব্যবস্থা এখন থেকে তৈরি করে রাখা এবং সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা যেমন অক্সিজেন ভেন্টিলেটর যদি এগুলো না পাওয়া যায় তাহলে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন কিংবা ফেভিপিরাভির জাতীয় ওষুধগুলো মজুদ নিশ্চিত করা তিনি আরো বলেন যে 68 ভাগ করোনা রোগী বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের বিষয়ে আইডিসিআর কে নিয়মিত খোঁজ খবর নিতে হবে অন্যথায় ঠেকানো যাবে না সংক্রমণ মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে বিভিন্ন স্থানে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ময়মনসিংহে 18 আর নড়াইলের লোহাগড়ায় 5 জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা শনাক্ত হয়েছে নরসিংদীতে এই পর্যন্ত 46 জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করেছেন ইকরামুল হক সাইম করোনা লড়াইয়ে সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে কাজ করা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছেন উদ্বেগজনক হারে নড়াইলের লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চারজন চিকিৎসক ও একজন স্বাস্থ্যকর্মীর করোনা শনাক্ত হয়েছে সিভিল সার্জন ডক্টর আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন বুধবার ভোরে এসব নমুনার ফলাফল পাওয়া গেছে এ নিয়ে লোহাগাড়ায় চারজনের করোনা শনাক্ত হলো এই কারণে উপজেলাকে লকডাউন ঘোষণা করেছে প্রশাসন পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার করোনা আক্রান্ত হয়েছিল তাকে নিজ বাসায় আইসোলেশনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এ নিয়ে দুমকিতে তিনজন সহ পটুয়াখালীতে 11 জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হলো 
এদিকে নতুন হটস্পট চিহ্নিত করা নরসিংদীতে এ পর্যন্ত 46 জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলায় সব মিলিয়ে 161 জন করোনা পজিটিভ ময়মনসিংহ পিসিআর ল্যাবে 188 জনের নমুনা পরীক্ষায় নতুন করে 8 চিকিৎসক ও 10 নার্স সহ 34 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বরিশালের চার উপজেলায় 24 ঘন্টায় আরও একজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ আটজন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে তাদের বাড়ি ও আশপাশের এলাকা লকডাউন করেছে প্রশাসন যশোরের বেনাপোলে ইমিগ্রেশনে কর্মরত একজন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তার বাড়ি শারশা উপজেলার জেলে পাড়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 24 ঘন্টায় তিন চিকিৎসক সহ নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 13 জন মেরপুরের মুজিবনগরও প্রথমবারের মতো আক্রান্ত হয়েছে একজন তিনি বেসরকারি হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী বান্দরবানের থানচিতে নতুন তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ইউএনও ওসিও চিকিৎসক সহ সাতজনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে জেলা সিভিল সার্জন এই খবর নিশ্চিত করেছেন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 35 জনে খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের শরীয়তপুরে নতুন করে তিনজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার টিকাপাড়া এক গৃহবধূর করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 7 জন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 65 জনের নমুনা পরীক্ষায় 13 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে প্রথমবারের মতো কুষ্টিয়া আক্রান্ত হয়েছে দুজন এদিকে মঙ্গলবার থেকে বগুড়া জেলা লকডাউন ঘোষণা করা হলেও তা মানছেন না সাধারণ মানুষ বিভিন্ন অজুহাতে মানুষ বাইরে বের হচ্ছেন সড়কে চলছে ব্যাটারি চালিত রিকশা সহ নানা ধরনের যানবাহন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা চিকিৎসা দিতে গিয়ে কোনে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক ডাক্তার বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশনের হিসেবে 2 শতাধিক চিকিৎসক ও 500 স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় সংক্রমিত হয়েছে এর জন্য নিম্নমানের পিপিই ও মাস্কে দায়ী করছে তারা এই অবস্থা চলতে থাকলে করোনা সহ চিকিৎসা সেবায় ডাক্তার সংকট হওয়ার আশঙ্কা করছে সংগঠনটি মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট মারাত্মক ছোঁয়াচে করোনা ভাইরাসের সংস্পর্শে থেকে রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছেন ডাক্তাররা ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য পিপিই পরছেন তারা তারপরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক চিকিৎসক তবে বাংলাদেশে এই সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে একজন চিকিৎসক জানালেন কিভাবে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আমরা সচমি শুধু সার্জিক্যাল মাস্ক ইউজ করতাম আমাদেরকে কখনোই কোনো এন95 দেওয়া হয়নি ভালো মানের কোনো গগলস দেওয়া হয়নি ফেস শিল্ডও দেওয়া হয়নি আর সু কভারও দেওয়া হয়নি এখানে আসলে বাংলাদেশে সবে পিপি বলতে গাউনটা দেওয়া হয় পিপি জিনিসটা এমন যে একবার ইউজ করে আমি ঘন্টা পর ওটা মানে একটা সুইচ ফেসে ওটা ফেলে দিতে হবে ডিসপোজেবল এখন হচ্ছে বাংলাদেশে মানে এটা আসলে জোর করে এখন দেয় না কম দেয় এই জন্য ওটাকে বাধ্য হয়ে ডাক্তাররা ধরে ধরে ইউজ করে যেটা একদমই ঠিক না উনি আমাদের হাসপাতালে এসেছিলেন मास्कर संकट नहीं तब वास्तव अवस्था ए रकम बर्तमान परिस्थिति सुरक्षा निश्चित करते ना पारे चिकित्सा व्यवस्था भेगे पड़ार आशंका कर डर्स फाउंडेशन এই পরিমাণ চিকিৎসক আক্রান্ত হওয়ার কারণ প্রথম থেকে বলে আসছি যে হলো পিপি গুলো ফলটি পিপি প্রথম কারণটা ফলটি পিপি দ্বিতীয় কারণ আমরা বলছি এটাও ফলটি পিপি তৃতীয় কারণ হলো ফলটি পিপি আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে কোয়েদ মৈত্রী হসপিটালে আক্রান্ত সংখ্যা শুধুমাত্র এক আর বাকি সকল করোনা ডেডিকেটেড হসপিটালের বাইরে এইভাবে যেহেতু হতে থাকে তাহলে আসলে খুব বেশি দিন নেই যে দিন আসলে আমাদের বড় বড় বেশ কিছু হাসপাতালকেই আমাদেরকে হয়তো চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে বন্ধ করে দিতে হতে পারে তো বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশন এই ব্যাপারে যারা দায়িত্বশীল যারা জায়গায় আছেন তাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে আপনারা দ্রুত এই বিষয়গুলোকে সমাধান করেন এক্ষেত্রে রোগীদের তথ্য গোপন না করার আহ্বান চিকিৎসকদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংক্রমণ রোধে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এখনও রাজধানী কারওয়ান বাজারে খুচরা কেনাবেচা চলছে ফার্মগেটে বিজ্ঞান কলেজের সামনের সড়কে বিকল্প খুচরা বাজারে ব্যবস্থা করা হলেও সেখানে যাননি অনেক ব্যবসায়ী 
তবে যারা গেছেন তারা সামাজিক দূরত্ব মেনে বেচাকেনা চলায় খুশি এদিকে নির্দেশ অমান্য করে ঝুঁকি নিয়ে এখনো অনেকে নগরীতে প্রবেশ করছেন বিস্তারিত শারফুল আলমের রিপোর্টে ছয় দোকানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় রাজধানীর কারণ বাজারে খুচরা কেনাবেচা বন্ধের নির্দেশ পুলিশের সোয়াচে করোনা সংক্রমণ রোধে এমন সিদ্ধান্তের পরেও এখনও অনেকে সেখানে কেনাকাটায় ব্যস্ত তাদের জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করা হলেও সেখানে যাননি অনেকেই সঠিক জানি না আজকে শুনলাম আসার পরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আমরা ওইটা জানি কিন্তু আমরা দূরত্ব বজায়ই রয়েছি निर्देशना मेने अनेक व्यवसायी फार्म गेट विज्ञान कलेज सामने सड़के नाना पन्नर पसा नहीं बस क्या बेचाओ भलो মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এখানে কেনাকাটা করা হচ্ছে ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন এরকম বাজার ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য জেলায় প্রতিষ্ঠা করা দরকার তাহলে করোনা ভাইরাস থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছেন তারা বিক্রেতারা বলছেন খোলা আকাশের নিচে এ বাজারে অবকাঠামো কিছু সমস্যা রয়েছে আমাদের ব্যবসা কিনে টুকটাক হচ্ছে কিন্তু মানুষজন কোনো জায়গায় তো পাইতেছে না বাধ্যতামূলক হইলাও কাস্টমার দোকানে আসছি এখানে আসছি কারণ বাজার তো একদম গিঞ্জি একজনের সাথে আরেকজনের তা ছাড়া चतुर्थ दफा सरकार पाँच मे पर्त यह छुट्टी थको जनप्रशासन प्रतिमंत्री फरद होसेन एट एन बांगला के तथ्य जान तब यह समय जरूरी सेवा देा अफिसगुल आगे मत ही खोला थक लकडाउन कठोर भाव कार्यकर सह थो कि शर्त चतुर्थ बार मत छब्बे एप्रिल पांच मे पर्त वर्धित कर छुट्टी मध्य अवश्य ओषद शिल्प विशेषकर लकडाउन विषय कड़ाकड़ी करते विषय उल्लेख कर करना भाइर परिस्थिति मोकबल में मालद्वीपे चिकित्सा सरंजाम और खाद्य सामग्री पाठान प्रधानमंत्री शेख हासिना के धन्यवाद और कृतज्ञता जान मालद्वीप प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलि बुधवार सकाले टेलिफोने प्रधानमंत्री के धन्यवाद जानगे मंगलवार रात बांगे सरकार पाठानो एक टन चिकित्सा और खाद्य सामग्री नहीं मालद्वीपे पोछाय नौबहन जुद्धजहाज समुद्र अभिजान দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রিয়ার অ্যাডমিরাল নাজমুল হাসান সে দেশের সরকারের কাছে সব সামগ্রী হস্তান্তর করেন দোষারোপ না করে বিএনপি সহ সব রাজনৈতিক দলকে দুর্যোগ মোকাবেলায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আওয়ামী লীগ সভাপতির ধানমন্ডি কার্যালয়ে দলে ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের সময় তিনি এই আহ্বান জানান বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি কমানো ও সামাজিক সমতা বজায় রাখতে ও আইসিভুক্ত দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের চাকরি নিশ্চয়তা দেওয়ার অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন করোনা মোকাবেলা সহযোগিতা জোরদারে ওআইসি নির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি এই আহ্বান জানান সংকট মোকাবেলার কর্মপন্থা নির্ধারণ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওয়াইসি নির্বাহী কমিটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বিশেষ বৈঠকটি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় 
এতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে কোভিড-19 রেসপন্স এন্ড রিকভারি ফান্ড গঠনের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তাব দেয় বাংলাদেশ তুরস্ক সৌদি আরব গাম্বিয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং নাইজার এই ছয়টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে ওএসসি বর্তমান নির্বাহী কমিটি এসব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিনিধি এবং ওএসসি মহাসচিব বৈঠকে অংশ নেন দেশে কোনো খাদ্য ঘাটতি নেই বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মুজুমদার নওগাঁ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তার পক্ষ থেকে 120টি পিপিই 30000 মাস্ক এবং 60টি থার্মাল স্ক্যানার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এই মন্তব্য করেন দেশের কোনো মানুষ যেন খাদ্য সংকটে না পড়ে সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দেন তিনি এছাড়াও ধান কাটা ও মারাইয়ের কাজে যাদের প্রয়োজন তাদের সবাইকে যেন কাজে লাগানো হয় সে ব্যাপারেও পরামর্শ দেন খাদ্যমন্ত্রী নওগাঁর জেলা প্রশাসক খাওনো রশিদ পুলিশ সুপার আব্দুল মান্নান মিয়া এই সময় উপস্থিত ছিলেন দেশব্যাপী করোনা মোকাবেলায় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে সেনাবাহিনী কুড়িগ্রামের রাজারহাটের ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউনিয়নের নাখান্দা গ্রামে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর একটি দল ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান সেনা সদস্যরা এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছেন পঁচিশ লাখ ষাট হাজারেরও বেশি মানুষ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সংক্রমিত হয়েছে আট লাখেরও বেশি গত চব্বিশ ঘন্টায় সে দেশে মারা গেছে দুই হাজার সাতশো একান্ন জন মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার এদিকে করোনা রোগীর সংস্পর্শে আসায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও সংক্রমিত হলেন কিনা তা নিয়ে চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা বরকতুল্লাহ সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাসে মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে এমন দৃশ্য এত বেশি আগে দেখেননি কেউ কোনো দিন যেখানে কার অবস্থা কখন আশঙ্কাজনক হয় তা সবারই অজানা খোদ চিকিৎসকদের কাছেই দুঃস্বপ্নের মতো কাটছে সব কিছু হাসপাতালগুলো এখন ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র কিন্তু শত্রু সেখানে অদৃশ্য এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আশঙ্কা করা হচ্ছে মহামারীর দ্বিতীয় ধাক্কার যার পরিণাম হতে পারে আরও ভয়ানক এ অবস্থায় উহান থেকে করোনা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া নিয়ে চীন বিশ্ববাসীকে ভুল বুঝিয়েছে দাবি করে সিভিল আদালতে বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা ঠুকেছে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য মিশৌরি ভাইরাসের উৎপত্তি ও তা মহামারীতে রূপ নেওয়ার বিষয়টি নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখতে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে অস্ট্রেলিয়াও এদিকে সংক্রমণ বাড়তে থাকায় সিঙ্গাপুরে পয়লা জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে লকডাউনের মেয়াদ ইতালিতে বাড়ছে মে পর্যন্ত আরও কড়াকড়ি হচ্ছে বিধিনিষেধ রাশিয়ায় পাঁচ হাজারেরও বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় ধীর গতিতে সংক্রমণ বাড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ভারতের চিকিৎসকদের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কার পাশাপাশি বেড়েছে রোগীর স্বজনদের কাছে মার খাওয়ার আতঙ্ক এমন দোটানা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় নতুন আইন পাশ করেছে নয়াদিল্লি যেখানে চিকিৎসকদের গায়ে হাত তুললেই হবে সাত বছরের জেল বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা সৌদি আরবে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছে আরো পাঁচ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার একশো একচল্লিশ জন এনে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো বারো হাজার সাতশো বাহাত্তর জন আর মারা গেছে একশো চোদ্দ জন অন্যদিকে সুস্থ হয়েছেন একশো বাহাত্তর জন দেশটিতে সর্বমোট সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন এক এক হাজার আটশো বারো জন সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে লকডাউন শিথিল করার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্যদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় বিশ্ববাসী দুর্ভিক্ষের দিকে এগোচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি আরও জানছেন পরাকারমান করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত আতঙ্কে দিন কাটছে পুরো পৃথিবীর রাজপথ থেকে রাজপ্রাসাদ কিছুই বাদ যাচ্ছে না সংক্রমণ থেকে 
এবার আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির প্রাসাদেও হানা দিয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস প্রেসিডেন্টের আক্রান্তের খবর না পাওয়া গেলেও জানা গেছে করোনায় আক্রান্ত সেখানকার অন্তত বিশ কর্মচারী সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বিভিন্ন দেশে চলছে লকডাউন তবে গৃহবন্দী জীবনে পারিবারিক সহিংসতা বাড়ার পাশাপাশি বয়স্ক শিশুদের মনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলেও মনে করেন অনেকে তাই লকডাউন কমানো কিংবা শিথিল করার চিন্তা ইউরোপের কয়েকটি দেশের তবে দুর্গত কোন দেশের এই মুহূর্তে লকডাউন শিথিল করা উচিত নয় বলে মনে করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংস্থাটির প্রধান টেডোর্সের আশঙ্কা করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ রূপ অত্যাসন্ন এদিকে করোনা ভাইরাস মহামারীর পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডব্লিউএফপি ক্রমেই খাদ্য সংকট প্রকট হচ্ছে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বেসলি লকডাউনের কারণে বিভিন্ন দেশের কৃষকদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় বিশেষ করে সামনের শুষ্ক মৌসুমের কথা ভেবে তাদের ঘুম এখন নির্ঘুমে পরিণত হয়েছে পরাগামান এটিএন বাংলা এবারে পার্টেস খেলার খবর করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা কাটিয়ে আগামী আট মে থেকে অনুশীলনে ফেরার লক্ষ্যে নিজেদের প্রস্তুত করছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলগুলো এরই মধ্যে নতুন এই পরিকল্পনা নিয়ে খেলোয়াড়দের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন ক্লাবগুলোর কোচরা দলগুলো মনে করছে প্রিমিয়ার লিগ শুরু করার আগে এটাই তাদের সেরা সময় এর আগে প্রিমিয়ার লিগ আবার শুরু করার পরিকল্পনা নিয়ে শীর্ষ ক্লাবগুলোর সাথে আলোচনায় বসে দলগুলো শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনায় দেশে আরও দশ জনের প্রাণহানি টেস্টের সংখ্যা ও চিকিৎসা সেবা পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন অনেক ডাক্তার কারণ নিম্নমানের পিপিই ও মাস্ক বলছে ডক্টরস ফাউন্ডেশন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারওয়ান বাজারে চলছে খুচরা কেনা বেচা ঝুঁকি নিয়ে এখনো নগরীতে প্রবেশ করছেন অনেকে এবং পাঁচ মে পর্যন্ত বাড়ছে সরকারি ছুটি লকডাউন কঠোরভাবে কার্যকরে থাকবে বেশ কিছু শর্ত জানালেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ